বিএনপির যেটি প্রধান কার্যালয় নয়াপল্টনে সেই কার্যালয়ের সামনে আমরা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিএনপির নেতাকর্মী যারা রয়েছেন ভিতরে ছিলেন তাদেরকে কিন্তু আসলে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে এবং তাদের বিরুদ্ধে যাদের বিরুদ্ধে আসলে ওয়ারেন্ট রয়েছে যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে তাদেরকে কিন্তু আসলে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং প্রিজন ব্যানার তোলা হয়েছে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে তারা স্লোগান দিচ্ছে আমরা এই স্লোগানগুলো একটু শুনি যে বিজন ভ্যানে বিএনপি নয় পল্টনের যে অফিসটি রয়েছে সেই পল্টন অফিসে কেন্দ্রীয় যে কার্যালয়টি সেই কার্যালয়ের ভিতরে যারা অবস্থান করছিলেন তাদেরকে আসলে গ্রেপ্তার করে প্রিজন ভ্যানে তোলা হচ্ছে এবং এখানে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা এখানে রয়েছেন পুলিশ রয়েছেন ডিবি পুলিশ রয়েছেন ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের সদস্যরা রয়েছেন উদ্বোধন কর্মকর্তারা রয়েছেন দেখতে পাচ্ছেন যে উঠানো হচ্ছে তাদেরকে এবং আমরা মা পল্টনের সামনে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে প্রিজন ভ্যানটি রাখা হয়েছে এই পর্যন্ত আমরা দেখেছি প্রায় আট থেকে দশ বার এই প্রিজন ভ্যান এসেছে এবং ভিতরে যারা ছিলেন তাদেরকে বের করে এইভাবেই নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এবং তারা প্রিজন ভ্যানে ভিতরে থেকেই আসলে স্লোগান দিচ্ছেন দেখতে পাচ্ছেন যে ভিতরে বসে আসলে নেতা কর্মীরা তারা স্লোগান দিচ্ছে এবং বেশ কয়েকটি জায়গা পুরো এলাকাটা যদি বলি আমি যে এই নয় পল্টনের আশপাশে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের আশপাশে পুরো এলাকা কিন্তু আসলে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর নিরাপত্তার চাদরে আসলে তারা ঘিরে রেখেছেন এবং এই এখন আমরা এখানে দাঁড়িয়ে আছি তার ঠিক উল্টা পাশে নাইট অ্যাঙ্গেলের মোড় সেখান থেকে আসলে রাস্তা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে এবং নাইট অ্যাঙ্গেলের মোড় থেকে নয় পল্টনের যে পল্টন থানা যেটি বলা হয় সেই থানা পর্যন্ত একদম রাজারবাগ হাসপাতাল পর্যন্ত যে রাস্তাটি রয়েছে সেই রাস্তাটি কিন্তু আসলে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং আপনি দেখতে পাচ্ছেন সে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা তারা কিন্তু পুরো রাস্তাটিতে আসলে অবস্থান করছেন এবং এখানে আশপাশে যে দোকানপাট রয়েছে সেই দোকানপাটগুলোও কিন্তু আসলে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং যে ভবনগুলো রয়েছে সে ভবনের মূল ফটকগুলো রয়েছে সেই ফটকগুলো আসলে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং আমরা এখনও পর্যন্ত যতটুকু জানতে পেরেছি অসমর্থিত সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে যে নয় পল্টনের কেন্দ্র বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের ভিতরে ককটেল পাওয়া গেছে এমন খবর কিন্তু আমরা পেয়েছি এবং আমরা দেখেছি যে সন্ধ্যার কিছু আগে এখানে বোম ডিসপোজাল ইউনিট যেটি রয়েছে পুলিশের সেই বোম ডিসপোজাল ইউনিট কিন্তু এখানে এসেছে এবং সেই বোম ডিসপোজাল ইউনিট এখনও পর্যন্ত আসলে ভিতরে তারা কাজ করছেন এবং আমরা দেখেছি দফায় দফায় কিন্তু পুলিশ পুলিশের সদস্যরা তারা ভিতরে প্রবেশ করেছেন এবং ভিতরে প্রবেশ করে তারা কিন্তু নেতাকর্মীদেরকে ভিতর থেকে বের করে নিয়ে এসে নিয়ে এসে প্রিজন ভ্যানে আসলে তুলেছেন আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বিএনপির মহাসচিব তিনি অবস্থান করছেন কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে এবং তাকে ঘিরে রেখেছেন বেশ কয়েকজন নেতাকর্মী এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বেশ কয়েকজন নেতাকর্মী কিন্তু আসলে তার তাকে ঘিরে রেখেছেন এবং তিনি সেই যখন থেকে আসলে এই সংঘর্ষ শুরু হয় সেখান থেকে কিন্তু আসলে তিনি এখানেই বসে আছেন এবং তিনি বেশ কয়েকবার ভিতর প্রবেশ করার চেষ্টা করেছেন কিন্তু তাকে বাধা দেওয়া হয়েছে এবং তিনি এখানেই বসে আছেন দেখতে পাচ্ছেন যে পল্টনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর তিনি কিন্তু অবস্থান করছেন এবং আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা তারা কিন্তু মূল ফটকের সামনে অবস্থান করছেন এবং এই মূল ফটকের সামনে অবস্থা থেকে আসলে তারা কিন্তু তাদের আইনি যে কার্যক্রম সেটি কিন্তু আসলে পরিচালনা করছেন এবং আমরা দেখেছি আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যে মির্জা ফজরুল ইসলাম আলমগীর তিনি কিন্তু আসলে এখানে অবস্থান করছেন এবং আশপাশে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা তারা রয়েছেন সংবাদকর্মীরা রয়েছেন এবং আরেকটি বিষয় আসলে আমরা চেষ্টা করব এখানের পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে আসলে কথা বলতে আসলে তারা কি বলেন এই অভিযান সম্পর্কে তবে তারা আমাদেরকে যেটা জানিয়েছিলেন যে যখন দুপুরের দিকে আসলে এই সংঘর্ষটি শুরু হয় সেই সময় কিন্তু আসলে তারা বলছেন আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা তারা দাবি করছেন মূলত যে তাদের উপরে মূলত 
হামলা করে বিএনপির নেতা কর্মীরা মিছিল নিয়ে এসে অতর্কিত হামলা করে তারপরে কিন্তু আসলে তারা এই অভিযানটি পরিচালনা করছেন এবং আমরা একটু আগে দেখলাম যে তারা একটি ট্রাকও জব্দ করেছেন যে ট্রাকে আসলে যে ট্রাকে করে চাল নিয়ে আসা হয়েছিল এবং বলা হচ্ছে যে এই ট্রাকটি আসলে চাল নিয়ে আসা হয়েছে দশ তারিখের উদ্দেশ্যে দশ তারিখে যে মহাসমাবেশ গণসমাবেশের ঘোষণা দিয়েছে বিএনপি সেই গণসমাবেশকে কেন্দ্র করে কিন্তু আসলে এই ট্রাকটি আসলে আনা হয়েছে আপনি দেখতে পেলেন যে প্রিজন ভ্যানে করে যে প্রিজন ভ্যানের নেতা কর্মীদেরকে উঠিয়ে উঠানো হয়েছে সেই প্রিজন ভ্যানে করে আসলে নেতা কর্মীদের নিয়ে যাওয়া হলো তবে আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি এই এবং দেখতে পাচ্ছেন যে কিছু কম্পিউটার এবং পেন প্রিন্টার বিএনপি অফিস থেকে আসলে বের করে নেওয়া হচ্ছে এবং বোম ডিসপোজাল ইউনিটের একটি গাড়িও আমরা লক্ষ্য করছি যে এখানে বোম ডিসপোজাল ইউনিটের একটি গাড়িও রয়েছে এবং দেখতে পাচ্ছেন যে বিএনপি কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে কম্পিউটার প্রিন্টার এটি কিন্তু আসলে জব্দ করা হলো এখন কিন্তু তারা এই জব্দকৃত মালামাল পুলিশ হেফাজতে নিল এবং আমরা এখনও পর্যন্ত যেটা দেখতে পাচ্ছি যে আইন শৃঙ্খলা মানের সদস্যরা তারা কিন্তু এখনও অবস্থান করছেন এবং শুধু নয়াপল্টনকে ঘিরে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের আশপাশে যে এলাকাগুলো রয়েছে সেই এলাকাগুলোতে কিন্তু আসলে নিরাপত্তা জোরদার করেছেন তারা কোনো গলি থেকে আসলে কাউকে বেরোতে পারছেন না প্রতিটি গলিতে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা তারা কিন্তু অবস্থান করছেন এবং এখানে যারা সংবাদকর্মীরা দেখছি তারা কিন্তু অধীর এখানে মির্জা ফখরুল ইসলাম আজকের বিএনপির মহাসচিব তিনি অবস্থান করছেন তার সাথে আমরা কথা বলেছি তিনি আমাদেরকে যেটা জানিয়েছেন যে এই যে যে পুলিশি অভিযান সে অভিযানের তিনি তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন এবং তিনি বলতে চেষ্টা যে আমরা একটু কথা বলতে চাই আমরা একটু কথা বলতে পারবো একটু কথা বলি যে এখন কি অবস্থা অভিযানের যদি আমাকে আমাদেরকে একটু বলেন অভিযান তো আমরা পরিচালনা করেছি অভিযান পরিচালনা আপনারা জানেন যে আমরা বিকেল থেকেই আমাদের অভিযান আমরা পরিচালনা করেছি আমরা বারবার বলছি যে রাষ্ট্রীয় সম্পদ রক্ষা করা জনগণের যানমানের যে রক্ষা করার যে পবিত্র দায়িত্ব আমাদের পুলিশের উপর সেই পবিত্র দায়িত্ব রক্ষা করার জন্যই যখন আমাদের উপর আক্রমণ হয়েছে আমাদের পুলিশ সদস্য অসংখ্য পুলিশ সদস্য রাজারবাগ পুলিশ হসপিটালে ভর্তি রয়েছে আমরা তখন জনগণের জালমানের নিরাপত্তা রক্ষার স্বার্থে আমরা এখানে অভিযান পরিচালনা করতে বাধ্য হয়েছি আপনারা দেখেছেন যে আমরা বিগত কিছু বেশ কিছুদিন যাবতই যখন তারা এখানে রাস্তায় বসা ছিল আমরা কিন্তু কাউকে কোনো ধরনের কোনো ডিস্টার্ব করি নাই আমাদের সম্মানিত মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয় আমাদের সম্মানিত আইজিপি মহোদয় আমাদের পুলিশ কমিশনার মহোদয় সব সময় বলেছেন যে সর্বোচ্চ ধৈর্যের পরিচয় দেওয়ার জন্য আমরা সর্বোচ্চ ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে আমরা কিন্তু অপেক্ষা করেছি কিন্তু যখন আমাদের জীবনের উপর আক্রমণ হয়েছে যখন আমাদের পুলিশ সদস্যরা আক্রান্ত হয়েছে যখন জনগণের যানমালের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছিল তখন আমাদের আর অভিযান অভিযান পরিচালনার বাইরে আমাদের আর কোনো গত্যন্তর ছিল না তখন আমরা এখানে অভিযান পরিচালনা করতে বাধ্য হয়েছি এবং আমাদের উপর বোমা নিক্ষেপ হয়েছে ঢিল ঢিল নিক্ষেপ হয়েছে অসংখ্য সন্ত্রাসের এখানে অবস্থান নিয়েছে অনেকে সাংবাদিক আহত হয়েছে এবং এই যে বিএনপির যে কার্যালয়টি এখানে আপনারা দেখেছেন আমরা এখান থেকে প্রচুর বোমা উদ্ধার করেছি অনেক সন্ত্রাসীকে গ্রেপ্তার করেছি অসংখ্য মানে নাশকতার চালানোর মতো অনেক উপাদান আমরা এখানে পেয়েছি সো আমাদের অভিযান চলছে চলমান রয়েছে আমাদের অভিযান প্রায় শেষের পথে বাট এখন শেষ হয় নাই অভিযানে আরো কিছুক্ষণ সময় আমরা দেখেছি যে এখানে বোম ডিসপোজাল ইউনিট এসেছে এবং ইউনিট সোয়াদ ট্রিনি তাদের যার যার কাজ তাসগুলি তারা চলছে এখানে অসংখ্য বোমা উদ্ধার হয়েছে বোমাগুলি উপরে তারা বোম ডিসপোজাল ইউনিট এই পরবর্তী যে কাজগুলি সেই কাজগুলি তারা করছেন আমরা আসলে এই মুহূর্তে আপনি আমরা অসংখ্য লক্ষ্যেই গ্রেপ্তার করেছি কাউন্ট করা এই মুহূর্তে আমাদের সম্ভব নয় আমরা পরবর্তী কারণ আমরা আনুমানিক বলাটা ভুল হবে আমরা আমরা আমাদের অভিযান শেষ হওয়ার পর আমরা আমাদের মতো চলে যাব আমরা আমরা কারো বা কার্যালয় অবরুদ্ধ করে রাখার জন্য আমাদের কোনো দায়িত্ব রপ্ত না আমরা যখন দেখবো এখানে আর কোনো নাশকতামূলক কোনো কিছু নেই বা কোনো সন্ত্রাসের অবস্থান করছে না আমরা আমাদের দায়িত্ব রপ্ত পার্টি অফিসের ভিতরে পুলিশ অবস্থান নিয়ে পার্টি অফিসে আমরা অভিযান পরিচালনা করে সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা করছি এবং নাশকতামূলক বা বোমা টোমা যেগুলো রয়েছে সেগুলো উদ্ধার করার চেষ্টা করছি ধন্যবাদ ধন্যবাদ অভিযোগ করছিলেন বা দাবি করছিলেন যে 
ধারণা সাধারণ মানুষের আতঙ্কিত হওয়ার কোন কারণ নেই কারণ সাধারণ মানুষকে আতঙ্কিত যেন না হয় তার জন্যই কিন্তু আমরা এখানে অভিযান পরিচালনা করছি কারণ সাধারণ মানুষের আতঙ্কিত হওয়ার বিন্দু মাত্র কোনো আশঙ্কা নেই অভিযান শেষে রাস্তাটা কি হবে মানে এই রাস্তা তো মানুষ চলাচল করবে আমরা দেখলাম যে ব্যারিকেড আনা হয়েছে বা এখন যে অবস্থা দাঁড়াইছেন আমরা আগে আমরা আমরা আগে অভিযান শেষ করি আপনারা জানেন এখন পর্যন্ত আমরা কিন্তু অভিযানের অংশ হিসেবে রয়েছে অভিযান এখনো চলমান কাজে অভিযান শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমরা কিন্তু কিছু এই মুহূর্তে বলতে পারবো না যে পরে কি হবে আমরা এখন অভিযান পরিচালনা করছি আমরা এখন মানে আমরা এখন আমাদের অভিযান আগে শেষ হোক আগে দেখি কতগুলি বোমা রয়েছে বোম ডিসপোজাল ইউনিট আরও ব্যাপকভাবে খোঁজাখুঁজি করবে আমাদের অজ্ঞাত থাকতে পারে সেগুলি একেবারে ইঞ্চি টু ইঞ্চি পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পর আমরা যখন অভিযান সমাপ্ত ঘোষণা করব তখন পরবর্তী সিদ্ধান্ত ঘোষণা করব থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ 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 আপনি যেমনটি শুনছিলেন আপনারা যে বিএনপি ডিএমপি যিনি জয়েন্ট কমিশনার রয়েছেন জয়েন্ট কমিশনার ক্রাইম তিনি আসলে বিষয়টি জানাচ্ছিলেন আমাদেরকে যে মূলত এই ভিতরে বোম ডিসপোজাল ইউনিট তারা কিন্তু আসলে কাজ করছেন এবং যে পরিমাণ তারা বলছিলেন বারবারই যে ভিতরে বিপুল পরিমাণ বোমা পাওয়া গেছে এমনটি কিন্তু আমাদেরকে বলছিলেন তবে এই বোমাগুলো আসলে কি ধরনের বোমা কি কারণে আসলে রাখা হয়েছে তারা বলছিলেন যে পুলিশের উপরে হামলা করার জন্য আসলে এই বোমাগুলো রাখা হয়েছে এমনটি কিন্তু আসলে তিনি অভিযোগ করছিলেন এবং তিনি বলছিলেন যে এই যে কার্যালয়ের ভিতরে যে অভিযানটি চলছে সেই অভিযান শেষ হওয়ার পরে মূলত এই কোনো কার্যালয় আসলে তারা অবরুদ্ধ করে রাখবেন না তিনি কিন্তু আসলে এই কথাটি বলছিলেন এবং অভিযান শেষ করার পরে আসলে এই কার্যালয়টি খুলে দেওয়া হবে এবং মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগি তিনি অবস্থান করছেন তার বিষয়ে আসলে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই যেহেতু অভিযানটি পরিচালনা করা হচ্ছে সেহেতু এই অভিযান চলাকালীন চলাকালীন সময় কাউকে আসলে ভিতরে তারা প্রবেশ করতে দিচ্ছেন না কারণ ভিতরে তিনি বলছিলেন বারবারই যে ভিতরে বোম ডিসপোজাল বোম ডিসপোজাল ইউনিট কাজ করছে বেশ কয়েকটি ফ্লোরে আসলে বিপুল সংখ্যক বোমা পাওয়া গেছে এমনটি কিন্তু আমাদেরকে তিনি জানালেন এবং আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা তারা কিন্তু অবস্থান করছেন এবং তারা কিন্তু এখনও পর্যন্ত এই কেন্দ্রীয় কার্যালয়টি বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয় ঘিরে তারা কিন্তু অবস্থান করছেন এবং কোনো ধরনের কোনো নাশকতা যাতে না হয় সেই ধরনের অবস্থান কিন্তু তারা নিচ্ছেন এবং তারা বলছেন যে অভিযানটি পরিচালনার শেষে পরবর্তীতে কিন্তু আসলে এই রাস্তাটি বন্ধ রয়েছে এই রাস্তাটি কিন্তু আসলে ছেড়ে দেওয়া হবে এবং এই রাস্তা ছেড়ে দেওয়ার পরে কিন্তু আসলে বিস্তারিত তথ্য আসলে জানানো হবে যে কি পরিমাণ পাওয়া গেছে বোমা পাওয়া গেছে ভিতরে কিংবা কি পরিমাণ ই পাওয়া গেছে সেই বিষয়টি কিন্তু আসলে তারা নিশ্চিত করবেন আমাদেরকে এবং দেখতে পাচ্ছেন যে শুধু আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য নাই সাংবাদিকরাও আসলে অপেক্ষা করছেন এবং মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর তিনি হয়তো বা এই অভিযান শেষে ভিতরে প্রবেশ করে হয়তো বা বিস্তারিত তথ্য সাংবাদিকদের জানাবেন এবং আমরা দেখতে পাচ্ছেন যে পুরো এলাকাটি কিন্তু আসলে ঘিরে ফেলেছেন এবং উৎসুক কিছু জনতা রাস্তার ওপাশে দাঁড়িয়ে কিন্তু আসলে দেখার চেষ্টা করছেন যে আসলে এইখানে কি ধরনের ঘটনা ঘটছে এবং আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর তৎপরতা এবং আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর তারা যে কার্যক্রমগুলো চালাচ্ছেন সেই বিষয়গুলো কিন্তু আসলে তারা দেখছেন এবং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছেন আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে নয়াপল্টনের ঠিক উল্টো পাশে এখানে যারা স্থানীয়রা রয়েছেন যারা এই যে দোকানের মালিকরা রয়েছেন যারা দোকান বন্ধ করে আছেন তারা কিন্তু আসলে এখানে অবস্থান করছেন রিক্সা যারা চালাচ্ছে রিক্সাওয়ালা যারা রয়েছেন তারাও কিন্তু আসলে এখানে অবস্থান করছেন এবং 
তারা চেষ্টা করছেন দেখার যে আসলে ভিতরে কি ধরনের ঘটনা ঘটছে বলা যেতে পারে এই আজকের এই সংঘর্ষকে ঘিরে নয়পল্টন এলাকা পুরোটাই কিন্তু আসলে নিরাপত্তার চাদরে বেশি একটু পরপর কিন্তু আসলে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা এভাবে তাদেরকে উৎসুক জনতাকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন এবং তারা কিন্তু দৌড়ে চলে যাচ্ছেন আবারও কিন্তু আসলে তারা অবস্থান করছেন এই জায়গাটিতে এবং আশপাশে প্রচুর এলাকা প্রচুর জায়গাতে কিন্তু আসলে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের গাড়ি দেখতে পাচ্ছি আমরা কিছুক্ষণ পরপর যেখান থেকে তারা যাদেরকে গ্রেপ্তার করছেন তাদেরকে কিন্তু আসলে এখান থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আমরা দুপুর থেকে দেখেছিলাম বিজয়নগর নাইটেঙ্গেলের মোড় এবং পল্টনের যে পুরনো পল্টন রয়েছে সেই এলাকাগুলোতে কিন্তু আসলে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সাথে দফায় দফায় কিন্তু বিএনপির নেতাকর্মীদের ধাওয়া পাল্টা দেওয়া হয় সে সময় বেশ কয়েকজনকে আমরা আহত হতে দেখেছি এবং পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে এখনও পর্যন্ত পুলিশ সদস্য আহত হয়েছেন তাদেরকে রাজারবাগ পুলিশ লাইনে মূলত চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে এবং সেখানে ডিএমপি কমিশনার তিনিও আসলে যে দেখে এসেছেন আসলে পুলিশ সদস্য যারা আহত হয়েছে এবং তারা বলছেন যে পুলিশ সদস্যদের উপর বোমা হামলা করেছে বিএনপির নেতাকর্মীরা এমনতে কিন্তু অভিযোগ কিন্তু এইমাত্র বিএনপির জয়েন্ট কমিশনার ডিএমপির জয়েন্ট কমিশনার বিপ্লব কুমার সরকার তিনি কিন্তু আসলে আমাদেরকে জানালেন এবং দেখতে পাচ্ছেন যে এখনও কিন্তু নেতাকর্মীরা তারা কিন্তু তাদেরকেও তুল প্রিজন ভ্যানে তোলা হচ্ছে এবং সেখান থেকে আসলে তাদেরকে বিভিন্ন থানায় আসলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কারণ বিপুল পরিমাণ এই যে আসামি ডিএমপিতে প্রায় পঞ্চাশটি থানা রয়েছে এই পঞ্চাশটি থানার মধ্যে কোন কোন থানায় তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হবে সেই বিষয়গুলো কিন্তু আসলে এখনও পর্যন্ত নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না কারণ আমরা দেখেছি যে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের যে কার্যালয়টি রয়েছে সেই কার্যালয়ে কিন্তু আসলে মূলত সিনিয়র নেতা যাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাদেরকে মূলত নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং অন্যান্য যারা রয়েছে তাদেরকে বিভিন্ন থানায় হস্তান্তর করা হচ্ছে বিভিন্ন থানায় যে জেল হাজত রয়েছে সেই জেল হাজতে আসলে তাদেরকে প্রেরণ করা হচ্ছে এবং আমরা যতটুকু শুনতে পেয়েছি যাদেরকে এই পর্যন্ত গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে আসলে মামলা রয়েছে এমন অভিযোগ কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে রয়েছে এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বোম ডিসপোজাল ইউনিটের কিছু সদস্য তারা কিন্তু আসলে এখান থেকে বের হয়ে এসেছেন এবং বের হয়ে তারা কিন্তু রাস্তার ওপারে চলে যাচ্ছেন এবং দেখতে পাচ্ছি যে পুরো এলাকাটা কিন্তু আসলে নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে রেখেছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা এবং আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর আবারও যে তৎপরতা সেই তৎপরতা কিন্তু আমরা এখন লক্ষ্য করছি এবং এখান থেকে মূলত আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা তারা ভিতরে বিএনপি কার্যালয়ের ভিতরে যে লাইটটি রয়েছে সেই লাইটটি বন্ধ করে দিয়ে দিয়েছেন এবং মূল ফটক কিন্তু এখনও খোলা রয়েছে এবং মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর তিনি কিন্তু অবশ্য এখানে অবস্থান করছেন এবং দেখতে পাচ্ছেন তার যে নেতাকর্মীরা রয়েছেন সেই নেতাকর্মীদের সাথে তিনি তিনি অবস্থান করছেন এবং নেতাকর্মীদের সাথে তিনি কথা বলছেন যে আসলে এই পরিস্থিতিতে কি করণীয় বিএনপির সেই বিষয়টা কিন্তু আসলে তিনি কথা বলছেন আর অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে হয়তো বা তিনি সংবাদ কর্মীদের সাথে কথা বলবেন এবং সংবাদ কর্মীদের সাথে কথা বললে বিস্তারিত তথ্য হ্যাঁ বিস্তারিত তথ্য আসলে জানা যাবে এবং স্যার মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর তিনি কিন্তু এখন মিডিয়ার সাথে কথা বলার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন সরাসরি চলে যাচ্ছি তার বক্তব্য আপনারা দেখেছেন যে আজকে দুপুর তিনটার দিকে পুলিশ সতর্কিতে আমাদের বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে এখানে স্বাভাবিকভাবে প্রায় প্রতিদিন যে সমস্ত নেতাকর্মীরা অবস্থান করেন সেই নেতাকর্মী এখানে অবস্থান করছিলেন সম্পূর্ণ অতর্কিতে শান্তিপূর্ণ এই কয়েকটা কয়েকজন এখানে নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন তাদের উপরে তারা অতর্কিতে আক্রমণ চালায় এবং সে আক্রমণ করে অসংখ্য সংখ্যক পুলিশ তারা লাঠিচার্জ 
টিয়ার গ্যাস রাবার বুলেট এবং বুলেট দিয়ে আক্রমণ করে স্পর্শ করে এবং এই গুলি গোলাপ গুলিবর্ষণের ফলে আমাদের দুইজন ছাত্র নেতা একজন নাম কি মকবুল এবং রবি এই দুজন ছাত্র নেতা ঘটনাস্থলেই প্রায় তারা নিহত শহীদ হয় এবং পরে তাদের হাসপাতালে নিয়ে গেলে হাসপাতালে ডাক্তার তাদেরকে মৃত ঘোষণা করে শতাধিক এখানে আহত হয় এবং এরপরে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কয়েকটি বিভাগ তারা সমবেতভাবে এখানে গেটের সামনে এসে তারা ভেতরে ঢোকে ঢোকার জন্য আসে ওই সময় আমি এসে এখানে উপস্থিত হই এখানে এসে আমি বলি আমি আমার অফিসে যাব আমাকে বড়পূর্বক আটকে রাখা হয় আমাকে ভেতরে ঢুকতে দেওয়া হয়নি এবং তারপরে এই আইন শৃঙ্খলা বাহিনী তারা ভেতরে ঢুকে অন্যায়ভাবে পার্শ্বিকভাবে আমাদের নেতা কর্মীদের উপর আক্রমণ চালায় এবং সেখান থেকে প্রায় ছয়শোর অধিক নেতা কর্মীকে তারা গ্রেফতার করে এর মধ্যে আমাদের আমাদের যারা সিনিয়র নেতা আমাদের নোমান সাহেব ছিলেন পরবর্তীকালে শুনেছি তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে কিন্তু আব্দুল সালাম আমাদের মহানগরের আহ্বায়ক আমানুল্লাহ আমান আমাদের কেন্দ্রীয় অফিসের আমাদের আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব যেমন রুহুল কবি রিজবি সহ আরও অসংখ্য সৈদিন চৌধুরী অ্যানি সহ অসংখ্য নেতা কর্মীকে তারা এখানে গ্রেফতার করে এবং তাদেরকে গ্রেফতার করে তারা প্রায় পাঁচ ঘন্টা ধরে এই অভিযান তারা এখানে চালিয়েছে এবং তারা যে সবচেয়ে হীন কাজটা করেছে সেটা হচ্ছে তারা নিজেরাই এখানে ব্যাগে করে কিছু কিছু বিস্ফোরক তারা নিয়ে এসছে এবং তারা সেগুলো ভেতরে রেখে আমরা যেটা কর পেয়েছি সেগুলোকে তারা এখন বিএনপির উপরে চাপিয়ে দেওয়ারও চেষ্টা করছে আর কি আমরা খুব পরিষ্কার করে বলতে চাই যে বিএনপি একটি গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল এবং সম্পূর্ণভাবে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে বিশ্বাস করে এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ই তারা তাদের কর্মসূচি পালন করে আসছে আপনারা জানেন যে আমরা বিভিন্ন দাবিতে নয়টি বিভাগীয় সদরে আমরা এর মধ্যে সম্মেলন করে সমাবেশ করেছি এবং এখানে শত বাধা বিপত্তির পরেও উস্কানির পরেও কিন্তু জনগণ সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণভাবে এই সমাবেশগুলো পালন করে দুর্ভাগ্যজনকভাবে ঢাকা সমাবেশকে কেন্দ্র করে প্রথম থেকেই সরকারের মন্ত্রী এবং তাদের নেতৃবর্গ উস্কানিমূলক বিভিন্ন রকম বক্তব্য রাখতে থাকেন এবং তাদের সাধারণ সম্পাদক পরিষ্কার করেই বলেন যে খেলা হবে আর একজন বলেন যে জামাতের হেফাজতের মতো সাফ করে দেওয়া হবে এই যে ভয়াবহ সমস্ত উক্তি ভয়াবহ কথা এবং তার তখন থেকেই আমরা যেটা আশঙ্কা করছিলাম যে তার আবার সেই দু হাজার তেরোর মতো চোদ্দোর মতো পনেরোর মতো আরেকটি নীল নকশা তারা করছে যে জনগণের ন্যায়সঙ্গত দাবির জন্য যে আন্দোলন গণতান্ত্রিক আন্দোলন শান্তিপূর্ণ আন্দোলন সেই আন্দোলনকে তারা আবারও রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যবহার করে তারা পরিপূর্ণভাবে দমন করে দিতে চায় আজকের এই ঘটনার জন্য আমি আমি ঠিক ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না এত পার্শ্বিক মর্মান্তিক এবং ভয়াবহ নারকীয় এই যে অভিযান এই অভিযান শুধুমাত্র বিএনপিকে আজকে ক্ষতি করেনি আজকে সমগ্র বাংলাদেশের মানুষের বুকে আজকে আঘাত হেরেছে একই সঙ্গে তারা গণতন্ত্রকে আঘাত করেছে যে সম্ভাবনাগুলো সৃষ্টি হচ্ছে আপনার প্যাসিবাদী কর্তৃত্ববাদী সরকারকে সরিয়ে একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ফিরিয়ে আনার জন্য সেই ব্যবস্থাকে তারা পুরোপুরিভাবে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য পরিকল্পিতভাবে আবার সেইভাবে তারা কাজ করেছে আমরা খুব ভালো করে দেখেছি যে কারা কারা এখানে নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং কোন কোন বাহিনী এখানে এসছে এটা বলা যায় না বর্ণনা করা যায় না এখানে সাংবাদিক বাইরা সবাই দেখেছেন কিভাবে অবর্ণনীয়ভাবে পার্শ্বিকভাবে নারকীয়ভাবে একটা তাণ্ডব তারা চালিয়েছে যেটা আমি একমাত্র মনে করতে পারি যে সেই একাত্তর সালে হানাদার বাহিনী যেভাবে মানুষের অত্যাচার করেছিল সেই অত্যাচারের নমুনা আজকে এখানে আমরা কিছু দেখতে পেয়েছি এবং এখন এই অফিসে আমি যে আমার সামনে যেটা দেখলাম তারা আমাদের সমস্ত অফিসের কম্পিউটার্স এবং যত রকম মূল্যবান ডকুমেন্টস সব তারা এখান থেকে নিয়ে গেছে এবং সমস্ত সিসি ক্যামেরাগুলো ভেঙে দিয়েছে এবং বিদ্যুতের লাইটগুলো ভেঙে দিয়েছে যাতে করে এখানে কোনো এভিডেন্স না থাকে এটা কোনো সভ্য দেশে কোনো গণতান্ত্রিক সরকারের অধীনে তার পুলিশ বাহিনী তার আইন শৃঙ্খলা বাহিনী এটা করতে পারে এটা আমাদের ধারণারও বাইরে সবচেয়ে দুঃখজনক ব্যাপার 
সবচেয়ে আশঙ্কাজনক ব্যাপার যে এখানে সরকার কাজ করছে কিনা আমার সন্দেহ আছে কারণ আমরা বারবার তাদেরকে যারা দায়িত্বে রয়েছেন তাদেরকে আমরা অনুরোধ করেছি যে এখানে শান্তিপূর্ণ সমাবেশ হচ্ছে এখানে কোনো রকম সমস্যার সৃষ্টি করবেন না কিন্তু তারা কোনো কিছুই নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেনি বারবার করে অথচ আজকে সমাবেশের স্থান সম্পর্কে তাদের আমাদেরকে একটা জবাব দেওয়ার কথা ছিল উত্তর দেওয়ার কথা ছিল সেটা না করে তারা উপরন্ত আজকেই যখন রকম ভয়ানক মর্মান্তিক পার্শ্বিক আক্রমণ চালিয়ে অভিযান চালিয়ে গণতন্ত্রকে হত্যা আবার আবারও তারা গণতন্ত্রকে হত্যা করলো যে বাংলাদেশের জনগণ এটাকে কখনোই মেনে নেবে না অবশ্যই তারা রুখে দাঁড়াবে এবং অবশ্যই এই ফ্যাসিস্ট কর্তৃত্ববাদী যে এখন আজ সরকার তার পরাজয় নিয়ে আসবে আমি জানাবো ভাই আমাদের সবাই প্রশ্ন করবেন না একজন প্রশ্ন করেন উত্তরটা শোনেন আমাদের স্ট্যান্ডিং কমিটি আর মিটিংয়ে বসেছে স্ট্যান্ডিং কমিটির সিদ্ধান্ত নেবে তাহলে আপনারা সব জানতে পারবেন থ্যাংক ইউ আপনারা শুনছিলেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর তিনি কিন্তু সংবাদ সম্মেলন করলেন সাংবাদিকদের সাথে কথা বললেন এবং তিনি এই আজকের যে পুলিশি অভিযান সেই অভিযানের তীব্র নিন্দা জানালেন এবং তিনি এখনই বের হয়ে যাচ্ছেন এখন বের হয়ে যাচ্ছেন ওনাদের স্ট্যান্ডিং কমিটির যে বৈঠকটি সেই বৈঠকটি চলছে সেখানে হয়তোবা তিনি এখন যাবেন এবং বৈঠক শেষে তিনি বিস্তারিত আসলে সাংবাদিকদের বলবেন কথা বলবেন এই বিষয়টি নিয়ে আমরা প্রশ্ন করেছিলাম এই ঘটনায় দশ তারিখের যে গণসমাবেশ সেই গণসমাবেশে কোনো প্রতিক্রিয়া পড়বে কি না সেই বিষয়ে কিন্তু আসলে তিনি আমাদেরকে জানালেন উনি বেরোবে তিনি জানালেন যে এখনও পর্যন্ত কিন্তু আসলে সেই প্রতিক্রিয়ার বিষয়ে কিন্তু তারা এখনও পর্যন্ত জানাননি এবং তিনি এখন মহাপল্টনের সামনে প্রায় অবস্থান করছিলেন দীর্ঘ সময় সেই দুপুর থেকে আসলে অবস্থান করছিলেন মহাপল্টনে তাদের কেন্দ্রীয় কার্যালয় বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয় গেটের সামনে এবং সে মূল ফটকের সামনে সেখান থেকে আসলে তিনি এখন বের হয়ে যাচ্ছেন তাদের স্ট্যান্ডিং কমিটির যে বৈঠক সেই বৈঠকে আসলে তিনি এখন যুক্ত হবেন এবং আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা দেখি আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা তারা কিন্তু এই পুরো এলাকাটি ঘিরে রেখেছেন এবং দেখতে পাচ্ছেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর তিনি কিন্তু এই এইমাত্র নয়াপল্টনের মূল ফটকের সামনে থেকে তিনি বের হলেন এবং সেই দীর্ঘক্ষণ তিনি কিন্তু আসলে তাদের নেতাকর্মীদের নেতাকর্মীদেরকে নিয়ে আসলে এখানে বসেছিলেন এবং তিনি বলছিলেন যে এখানে বসে বসে তিনি দেখেছেন তার নেতাকর্মীদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং তাদের বিএনপি কার্যালয়ের ভিতর থেকে যে মূলত কম্পিউটারগুলো রয়েছে এবং যে পেনড্রাইভগুলো রয়েছে যে বিষয়গুলো রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা নিয়ে গেছে সেই বিষয়ে কিন্তু আসলে তিনি অভিযোগ করলেন এবং তিনি এ সাথেও বলছিলেন যে তাদের সিনিয়র নেতা যারা আজকে এখানে অবস্থান করছিলেন তাদের তাদেরকেও আসলে গ্রেপ্তার করেছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা এবং বেশ কয়েকজন আহত গণমাধ্যমের সাথে এবং তিনি এই উল্লেখ করার পরে ছিল যে এই ঘটনাকে সমাবেশে কোনো প্রভাব পড়বে কিনা তিনি কিন্তু আসলে সেই বিষয়ে কোনো উত্তর দেননি তিনি বলেছেন তাদের কমিটির স্ট্যান্ডিং কমিটির যে মিটিংটি রয়েছে বৈঠক চলছে সেই বৈঠকে তিনি যুক্ত হবেন এবং সেই বৈঠক শেষে আসলে তিনি অবস্থান করছেন এবং গাড়িতে করে আসলে তিনি স্থান পল্টনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের স্থান তিনি ত্যাগ করবেন এবং তিনি তার নেতাকর্মীরা সাথে সেই নেতাকর্মীদের পল্টন সেই দীর্ঘক্ষণ দূর থেকে এই সামনে বসেছিলেন করে কিন্তু তিনি এখন তার গাড়িতে করে স্ট্যান্ডিং কমিটির তিনি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা তারা কিন্তু পুরো এলাকাটি আসলে ঘিরে রেখেছে এবং এই জায়গাটি ঘিরে রেখে তারা কিন্তু পুরো জায়গাটি নিরাপত্তা বেষ্টনী করে তুলেছে এবং আমরা এখনো পর্যন্ত আমরা দেখতে পাচ্ছেন যে
এখানে কিন্তু আসলে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এই মাত্র কিন্তু আসলে তিনি নয়া পল্টনের যে মূল কার্যালয়টি রয়েছে সেই কার্যালয় ত্যাগ করলেন এবং তিনি বেশ কয়েকটি অভিযোগ করেছেন তিনি বলছিলেন বারবার যে এই যে জায়গাটি আসলে এই নয়া পল্টনের সামনে যে সংঘর্ষটি হয়েছে এই সংঘর্ষের জন্য তিনি পুলিশকে দায়ী করেছেন তিনি মূলত পুলিশকে দায়ী করেছেন এবং তিনি বারবারই বলছিলেন যে পুলিশ সদস্যরা তাদের যে নয়া পল্টনের যে কেন্দ্রীয় কার্যালয় সেই কার্যালয়ে প্রবেশ করেছেন ভিতরে এবং ভিতর থেকে কম্পিউটার এবং গুরুত্বপূর্ণ যে জিনিসপত্র সেগুলো কিন্তু আসলে নিয়ে গেছেন এমন অভিযোগ কিন্তু তিনি আমাদেরকে আমাদের কাছে করেছেন এবং এই যে যে অভিযানটি পরিচালনা করা হয়েছে আজকে এই অভিযানের তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এবং আমরা জিজ্ঞাসা সাংবাদিকরা জিজ্ঞেস করেছিলাম যে এই ঘটনায় দশ তারিখের গণসমাবেশের কোনো কোনো রকম কোনো প্রভাব পড়বে কিনা তিনি কিন্তু আসলে সে বিষয়ে সুষ্ঠু কোনো তথ্য আমাদেরকে সুস্পষ্ট কোনো উত্তর দিতে পারেননি তিনি বলেছেন স্ট্যান্ডিং কমিটি বৈঠক রয়েছে সেই বৈঠক শেষে সংবাদ কর্মীদেরকে আসলে বিস্তারিত তথ্য জানানো হবে দশ তারিখের গণসমাবেশকে ঘিরে এবং এই দশ তারিখের গণসমাবেশের যে প্রস্তুতি ছিল নয় পল্টন কেন্দ্রীয় কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে বিএনপি সেই কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের যে প্রস্তুতি সেই প্রস্তুতিটা অনেকটাই ভেটু পড়েছে এমনটা কিন্তু আমরা সরাসরি আসলে দেখতে পাচ্ছি এবং এখনও পর্যন্ত আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা তারা কিন্তু অবস্থান করছেন এবং সংবাদকর্মীরা অবস্থান করছেন ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের যারা সদস্যরা রয়েছেন প্রতিটি জোনের যারা সদস্যরা রয়েছেন তারা কিন্তু আসলে এখানে উপস্থিত হয়েছেন এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে গণমাধ্যম কর্মীরা তারাও কিন্তু আসলে কথা বলার চেষ্টা করছেন আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের সাথে এবং তারাও কিন্তু আসলে বলার চেষ্টা করছেন যে এই অভিযান সম্পর্কে বিস্তারিত আপনারা সর্বশেষ চিত্র যদি দেখতে পাচ্ছেন যে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা তারা কিন্তু নয় পল্টনের যে কেন্দ্রীয় কার্যালয়টি আছে সেই কার্যালয় ছেড়ে অনেকটা দূরে চলে যাচ্ছেন যে কার্যালয়টি পুরো কার্যালয়টি আসলে ঘিরে রাখা হয়েছিল সেই কার্যালয় ছেড়ে কিন্তু আসলে তারা চলে যাচ্ছেন এবং এই যে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের যে মূল ফটকটি রয়েছে এই ফটকের সামনে কিন্তু আসলে পুরোটাই ফাঁকা করে দেওয়া হচ্ছে এবং দু পাশে দুই পাশে মেট্রোপলিটন ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ এবং ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের সদস্যরা কিন্তু আসলে অবস্থান করছেন এবং মূল ফটকের যে গেটটি সেই গেটটি সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে কারণ আমরা একটু আগে শুনতে পেরেছি যে এখানে ভিতরে বোম ডিসপোজাল ইউনিট কাজ করছে এবং বিপুল পরিমাণ বোমা পাওয়া গেছে এমন এমন কথা কিন্তু আমাদেরকে আসলে তারা জানিয়েছেন এবং সেই বিষয়টি মাথায় রেখে কিন্তু আসলে এদিক চলে আসেন জিয়াদ ভাই এদিক চলে আসেন চলে আসেন চলে আসেন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে যে ভিতর থেকে যে বোম ডিসপোজাল বিষয় বোমগুলো উদ্ধার করা হয়েছে তাদের ভাষ্য অনুযায়ী পুলিশের ভাষ্য অনুযায়ী সেই বোম এখানে নিষ্ক্রিয় করা হবে এমনটা কিন্তু আসলে আমাদেরকে তারা জানাচ্ছেন এবং সেই জায়গা থেকে আসলে আমরা দেখার চেষ্টা করব যে আসলে কিভাবে তারা এই অভিযানটি পরিচালনা করছেন এবং আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব পুলিশের যে অভিযান সেই অভিযান সম্পর্কে দেখতে পাচ্ছেন যে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে কিন্তু আসলে এই অভিযানটি পরিচালনা করছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা তারা কিন্তু আসলে অভিযান শেষ একদম শেষ প্রায় ভিতরে যে বোমগুলো উদ্ধার করা হয়েছে সেই বোমগুলো নিয়ে আসা হচ্ছে বাইরে এবং বাইরে নিয়ে এসে আসলে তাদেরকে এই এই অভিযানের এই দাঁড়াও এখানে দাঁড়াও निष्क्रिय करवस्थान देखान चेष्टा कर যে কিভাবে আসলে এই অভিযানটি পরিচালনা করে
আমি দেখতে পাচ্ছেন যে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর যারা সদস্যরা রয়েছেন তারা কিন্তু আসলে এইখানে যারা সাংবাদিকরা রয়েছেন তাদেরকে আসলে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে কারণ ভিতরের যে পরিস্থিতি সেই ভিতরের পরিস্থিতি এখন কিন্তু আসলে ভিতর থেকে যে বিস্ফোরক দ্রব্যগুলো উদ্ধার করা হয়েছে তারা যেটা বলছেন আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সেই বিস্ফোরক দ্রব্যগুলো বাইরে নিয়ে আসা হবে এবং পরবর্তীতে কিন্তু আসলে সেই বিস্ফোরক দ্রব্যগুলো এখানেই নিষ্ক্রিয় করা হবে এমনটি কিন্তু আসলে তারা আমাদেরকে জানিয়ে জানাচ্ছেন এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেই বিস্ফোরক দ্রব্যের বাইরে আনার যে সর্বশেষ প্রক্রিয়া সেই প্রক্রিয়াটি এখানে দেখতে পাচ্ছি ডিএমপির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের কর্মকর্তারা তারা অবস্থান করছেন এবং ডিএমপির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা তারা অবস্থান করছেন ডিএমপি পুলিশ এবং ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের যারা সদস্যরা রয়েছেন তারা কিন্তু আসলে এখানে অবস্থান করছেন এবং তারা পুরো এলাকায় পুরো এলাকাটা কিন্তু এখনও নিরাপত্তার চাদরে মুড়িয়ে রেখা রাখা হয়েছে এবং সেই নিরাপত্তার চাদর শুধুমাত্র নয় পল্টন ঘিরে নয় নয় পল্টনের আশপাশে বিজয়নগর নাইট অ্যাঙ্গেলের মোড় এছাড়াও পল্টনে রাজারবাগের যে এলাকাগুলো রয়েছে সেই এলাকাগুলোতে আসলে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে এবং সেই নিরাপত্তার চাদরে কিন্তু আসলে যারা যারা এই ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত যারা যারা বিএনপি নেতাকর্মীরা এখানে অবস্থান করছিলেন তাদেরকে আমরা দেখেছি বিভিন্ন গলি থেকে তাদেরকে গ্রেপ্তার করেছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা বা যা বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের ভিতরে যারা অবস্থান করছিলেন তাদেরকে গ্রেপ্তার করেছেন রুহুল কবির রিজভিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে আমানুল্লাহ আমানকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং এই অভিযোগটি কিন্তু আসলে করেছেন মির্জ ফখরুল ইসলাম আলমগীর তিনি আসলে বলেছেন যে তাদের সিনিয়র নেতাদেরকে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা তারা মূলত গ্রেপ্তার করেছেন এবং আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর পক্ষ থেকে আমাদেরকে বলা হয়েছে যে দুপুর থেকে আসলে পুলিশের উপরে চড়াও হয় বিএনপি নেতাকর্মীরা এবং পাশে যে পল্টন থানা সেই থানায় তারা হামলা করে এবং পরবর্তীতে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা তারা চড়াও হন এবং পুলিশের উপরে বিস্ফোরক দ্রব্য নিক্ষেপ করে বিএনপির সদস্য বিএনপির নেতাকর্মীরা এমনটি কিন্তু অভিযোগ করেছেন ডিএমপির জয়েন্ট কমিশনার বিপ্লব কুমার সরকার এবং পরবর্তীতে তারা তাদের সর্বশক্তি দিয়ে বলা যেতে পারে এবং পরবর্তীতে তারা কিন্তু তাদের বিএনপির নেতাকর্মীদেরকে প্রথমে মিছিল ছত্রভঙ্গ করে দেন এবং পরবর্তীতে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে এসে অবস্থিত নেন এবং কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের ভিতরে যারা ছিলেন তাদেরকে কিন্তু এই ঘটনায় বেশ কয়েকজনকে প্রায় আমরা দেখেছি দুশো আড়াইশো তিনশোর উপরে নেতাকর্মীদেরকে আসলে গ্রেপ্তার করেছেন তারা এবং এই অভিযোগটি আসলে করেছেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এবং বিএনপি ডিএমপির জয়েন্ট কমিশনার বিপ্লব কুমার সরকার তিনি বলেছেন ভিতরে বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক দ্রব্য রয়েছে যে বিস্ফোরক দ্রব্য দিয়ে আসলে পুলিশের উপরে হামলার পরিকল্পনা এটি ছিলেন বিএনপির নেতাকর্মীরা এমনটি কিন্তু আসলে অভিযোগ করেছেন বি ডিএমপির জয়েন্ট কমিশনার বিপ্লব কুমার সরকার এবং বোম ডিসপোজাল ইউনিটকে আমরা দেখেছি বিকাল দিক বিকালের থেকে আসলে এই এইখানে অবস্থান করতে এবং সেইখান থেকে আসলে এখনও পর্যন্ত তারা ভিতরে অভিযান পরিচালনা করেছেন আমরা সুয়াদকে দেখেছি সুয়াদ টিমকে দেখেছি এখানে আসতে এই কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে এবং তারা ভিতরে প্রবেশ করেছেন এখন হয়তো বা আর কিছুক্ষণের মধ্যে এই ভিতর থেকে যে জিনিসপত্রগুলো আসলে উদ্ধার করা হয়েছে যে বিস্ফোরক দ্রব্য উদ্ধার করা হয়েছে পুলিশের বক্তব্য অনুযায়ী সেই বিস্ফোরক দ্রব্য তারা বের করবেন এবং বের করে এখানে নিষ্ক্রিয় করবেন এমন প্রস্তুতি গ্রহণ করছেন কিন্তু আসলে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা যার কারণে এখানে যারা সংবাদকর্মীরা ছিলেন তাদেরকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে শুধুমাত্র পুলিশ সদস্যরা আসলে এখন দয় পল্টনের সামনে অবস্থান করছেন একটু আগে আপনারা দেখেছেন যে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর তিনি বেশ কয়েক ঘন্টা নয় পল্টনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনের ফটোকে বসেছিলেন তার নেতাকর্মীদেরকে নিয়ে অবস্থান করছিলেন এবং এই অবস্থানের পরে কিন্তু আসলে তারা তিনি একটু আগে কিন্তু আসলে এখান এখান ত্যাগ করেন এবং সেখান থেকে তিনি স্টার্টিং কমিটির যে মিটিং সেই মিটিংয়ে তার তিনি চলে গেছেন এবং এই মিটিংয়েই মূলত মূল বিষয়টি কিন্তু দশ তারিখের গণ সমাবেশের যে সিদ্ধান্ত সেই সিদ্ধান্ত কিন্তু আসলে তারা এই মিটিং থেকে নেবেন এমনটি কিন্তু আমাদেরকে তারা বলেছেন এবং আজকের এই যে পুলিশি অভিযান বা আজকের যে ঘটনা এই ঘটনায় তাদেরকে তারা কি কি 
কর্মসূচি গ্রহণ করবেন সেই বিষয়ে কিন্তু আসলে দিক নির্দেশনা দিবেন মিটিং শেষ হওয়ার পরে এমনটি কিন্তু আমাদেরকে জানিয়েছেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমকে বিএনপির महासचिव এবং এখানে যখন বিএনপির महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ছিলেন তখন কিন্তু আসলে এখান থেকে বিপুল পরিমাণ নেতাকর্মীদেরকে প্রিজন ভ্যানে নিয়ে যাওয়া হয় এবং আমরা যতটুক জানি যে এই প্রিজন ভ্যানে করে এই নেতাকর্মীদের ঢাকার বিভিন্ন থানায় যেখানে জেল হাজত রয়েছে বিভিন্ন থানার ভিতরে যে ছোট ছোট জেল হাজত রয়েছে সেখানে কিন্তু আসলে পাঠানো হয়েছে এবং সিনিয়র নেতাদের কেডিবি কার্যালয়ে নেওয়া হয়েছে এতটুকু কিন্তু আমরা এখন পর্যন্ত নিশ্চিত হতে পেরেছি তবে যা যা বলা হচ্ছে এখন পর্যন্ত যে তথ্য আমি আপনাদেরকে এইমাত্র দিলাম নেতাকর্মীদেরকে কোথায় নেওয়া হয়েছে সেটা কিন্তু অনানুষ্ঠানিকভাবে আনুষ্ঠানিকভাবে এখনো পর্যন্ত বাহিনীর সদস্যরা তারা কিন্তু এখনো বিষয়টি আমাদেরকে জানাননি কিন্তু বিভিন্ন সূত্র থেকে আমরা যেটি জানতে পেরেছি এবং আমরা এখন পর্যন্ত আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের পক্ষ থেকে আমাদেরকে জানানো হয়েছে যে তাদের পুলিশ সদস্য আহত হয়েছেন এবং বেশ কয়েকজন পুলিশ সদস্য রাজারবাগে এখনও ভর্তি রয়েছেন এমনটি কিন্তু আমাদেরকে জানানো হয়েছে এবং ভিতরে বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক দ্রব্য রয়েছে এমনটি কিন্তু আসলে তিনি আমাদেরকে জানিয়েছেন এবং দেখতে পাচ্ছেন যে এখনও পর্যন্ত আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের পাশাপাশি যারা অবস্থান করছেন তারা কিন্তু আসলে সংবাদকর্মী মূলত এবং সংবাদকর্মীরা যেহেতু এখানে বিস্ফোরক দ্রব্যের কথা বলা হচ্ছে এবং সেই বিস্ফোরক দ্রব্য আসলে এখানে আনা হবে এবং এখানে নিষ্ক্রিয় করা হবে যে কোনো যে কারণে নয়াপল্টনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের যে মূল ফটকটা রয়েছে সেই ফটকের সামনে বেশ খানিকটা দূরে তারা আসলে অবস্থান করছেন এবং আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা তারাও কিন্তু আসলে এখান থেকে সরিয়ে দিয়েছেন সবাইকে দেখতে পাচ্ছেন যে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে যে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে যে মূল ফটক রয়েছে ফটক সামনে সেই যে পরিস্থিতি সেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসলে কাজ করছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা এবং এখানে বোম ডিসপোজাল ইউনিটের যারা সদস্যরা রয়েছেন তারা একে একে বের হয়ে আসছেন আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে যেই ফুটেজটি আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখন দর্শক সেই ফুটেজটিতে মূলত যে ভিতর থেকে যে বিস্ফোরক দ্রব্যগুলো রয়েছে এই বিস্ফোরক দ্রব্যগুলো এখান থেকে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে এবং সরিয়ে নিয়ে মূলত রাখা হচ্ছে যেখান থেকে এই বিস্ফোরক দ্রব্যগুলো নিষ্ক্রিয় করা হবে এমনটি কিন্তু আমাদেরকে বলছেন আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা এবং এই জায়গাটিতে রেখে তারা কিন্তু এই বিস্ফোরক দ্রব্যগুলো নিষ্ক্রিয় করবে এমনটি কিন্তু আমাদেরকে জানিয়েছেন আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা সেই নিষ্ক্রিয়র সর্বশেষ যে পরিস্থিতি সর্বশেষ যে বিষয়টি সে বিষয়টি কিন্তু আমরা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি তিনটি বালতিতে করে কিন্তু আসলে এই বিস্ফোরকগুলো নিয়ে আসা হয়েছে বোম ডিসপোজাল ইউনিটের সদস্যরা কিন্তু এক এক করে নিয়ে আসছেন এবং যে মূল ফটক সেই ফটকের এখানে কিন্তু আসলে তারা অবস্থান করছেন এবং এই ফটকের এখানে তিনটি বালতি রাখা হয়েছে এবং এই বালতির ভিতরেই বিস্ফোরক দ্রব্য রয়েছে এমনটি কিন্তু আমাদেরকে জানিয়েছেন আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা এবং এই বিস্ফোরক দ্রব্য এখানে নিষ্ক্রিয় করা হবে এমনটি কিন্তু আমাদেরকে জানানো হয়েছে এবং এই সেই এ নিষ্ক্রিয় সর্বশেষ পরিস্থিতি কিন্তু আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি দর্শক আমরা জানেন যে আজকে দুপুর থেকে কিন্তু নয়াপল্টনকে ঘিরে নয়াপল্টন বিএনপি কার্যালয়ের সামনে সামনে অবস্থান করছিলেন বিএনপি নেতাকর্মীরা সেখান থেকে পুলিশের সাথে সংঘর্ষ তৈরি হয় এবং সেই সংঘর্ষে বেশ কয়েকজন নেতাকর্মী পুলিশ সদস্য তারা আহত হয়েছেন এবং সেই সংঘর্ষের পরবর্তীতে আমরা দেখেছি শুধু নয়াপল্টন পুরো এলাকা আসলে সংঘর্ষে গিয়ে পুরো এলাকাটি আসলে আশপাশের যে বিজয়নগর নয় যে পল্টনের এলাকা রাজারবাগ যে এলাকাটি রয়েছে সেই এলাকাগুলোতে কিন্তু আসলে এই সংঘর্ষ সরিয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং সেই বিশৃঙ্খলা রক্ষায় কিন্তু আসলে কাজ করেছেন 
এবং সাধারণ মানুষ কিন্তু আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন দোকানপাট সব বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল এবং পরবর্তীতে বেশ কয়েকটি আমরা দেখেছি ককটেল এবং পুলিশ টিয়ার শেল নিক্ষেপ করেছে ছড়রা বুলেট কিন্তু আসলে নিক্ষেপ করেছে এবং বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন আমরা দেখেছি এবং এই পরিস্থিতিতে কিন্তু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে তার পরবর্তী সময়ে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা তারা কিন্তু নয়াপল্টনের বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের ভিতরে প্রবেশ করেন এবং ভিতরে প্রবেশ করে তারা কিন্তু নেতাকর্মীদেরকে গ্রেপ্তার করে প্রিজন ভেঙে তোলেন এবং তাদেরকে পাঠানো হয় এবং ভিতরে তারা বলেছিলেন একটু আগে যে বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক দ্রব্য রয়েছে সেই পরিপ্রেক্ষিতে বোম ডিসপোজাল ইউনিট এসেছিল এবং বোম ডিসপোজাল ইউনিট তারা কিন্তু আসলে এই নেতাকর্মীদের বোম ডিসপোজাল ইউনিট কিন্তু আসলে বেশ কয়েকটি বোমা বিস্ফোরক দ্রব্য কিন্তু এখানে নিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে সামনে এবং সেই বিস্ফোরক দ্রব্য নিয়ে আসার নিয়ে এসে কিন্তু আসলে তারা এখানে নিষ্ক্রিয় করবেন এমনটি কিন্তু আমাদেরকে মূলত তারা জানিয়েছেন এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে কিন্তু আসলে এখানে রাখা হয়েছে এবং তারা বলছিলেন এই নিয়ে বিস্ফোরক দ্রব্যগুলো পুলিশের উদ্দেশ্যে রাখা হয়েছিল পুলিশকে লক্ষ্য করে এই বিস্ফোরক দ্রব্যগুলো রাখা হয়েছিল পুলিশের উপরে হামলা করার জন্যই এমন অভিযোগ কিন্তু আসলে ডিএমপি ডিএমপি জয়েন্ট কমিশনার বিপ্লব কুমার সরকার পুলিশের তিনি কিন্তু আমাদেরকে জানিয়েছেন এবং মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর পাল্টে জবাব দিয়েছেন তিনি বলেছেন ভিতরে যে কম্পিউটার ছিল যে গুরুত্বপূর্ণ নথি ছিল সেই নথি এবং বিদ্যুৎ লাইন সেই বিদ্যুৎ লাইনও কিন্তু কেটে দেওয়া হয়েছে এমন অভিযোগ কিন্তু তিনি আসলে করেছেন এবং তিনি বেশ কয়েক বেশ কিছুক্ষণ এখানে অবস্থান করছিলেন এবং অবস্থান করার পরে কিন্তু আসলে তিনি এখান থেকে তাদের যে মূল যে জায়গাটিতে মিটিং চলছে স্টার্ডিং কমিটি সেই মিটিংয়ে চলে গেছেন এবং পরবর্তীতে আমরা দেখি যে বোম ডিসপোজাল ইউনিটের সদস্যরা তারা কিন্তু ভিতর থেকে তিনটি বালতিতে করে বিস্ফোরক দ্রব্য বাইরে নিয়ে আসলেন এবং ঠিক নয়াপল্টনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে রাখা হয়েছে আর কিছুক্ষণ পর হয়তো বা এই বিস্ফোরক দ্রব্যগুলো এখানে নিষ্ক্রিয় করা হবে এমনটি কিন্তু আমাদেরকে জানিয়েছেন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সর্বশেষ তথ্য এবং আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা তারা কিন্তু পুরো এলাকাটি ঘিরে রেখেছেন ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের সদস্যরা তারা ঘিরে রেখেছেন এবং পুরো এলাকাটা কিন্তু আসলে এভাবে ঘিরে রাখা হয়েছে এবং তাদের যে তারা যে অভিযোগটি করছে এই বালতিগুলো রয়েছে সেই বালতির ভিতরে বিস্ফোরক দ্রব্য রয়েছে এবং সেই বিস্ফোরক দ্রব্য কিন্তু আসলে এখন নিষ্ক্রিয় করা হবে বিস্ফোরক দ্রব্যগুলো বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের ভিতরে বেশ কয়েকটি ফ্লোর থেকে আসলে এই কেন্দ্রীয় এই বিস্ফোরক উদ্ধার করা হয়েছে এমন জানিয়েছেন আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা এবং অনেকটা দূরে আইন সাংবাদিকদের সরিয়ে নেওয়া হয়েছে পুলিশ সদস্যকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং সরিয়ে নেওয়ার কারণ হিসেবে তারা আমাদেরকে যেটা বলছেন যে এখানে শক্তিশালী বিস্ফোরক দ্রব্য রয়েছে এমনটা কিন্তু আমাদেরকে জানিয়েছেন এবং যার কারণে নিরাপদ দূরত্ব থেকে আপনাদেরকে চেষ্টা করা হচ্ছে আপনাদেরকে সংবাদ সংগ্রহের জন্য আরও পিছনে সরে যেতে বলা হচ্ছে এবং এই পেছন থেকে সংবাদ কাভারের জন্য আসলে বলা হচ্ছে সকলকে সরে আসো সরে আসো সরে আসো জিয়াদ ভাই জিয়াদ ভাই এদিক সরে আসো এদিক সরে আসো জিয়াদ ভাই জিয়াদ ভাই ইচ্ছা হবে না তাহলে ঠিক আছে না না এইখানে একটু 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 সাইড নাও এই যে বাম সাইডটা নাও এই সাইডটা নাও দেখছেন যে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা তারা কিন্তু অবস্থান করছেন এবং তারা যেটা বলার চেষ্টা করছেন যে এই ভিতরে যে বিস্ফোরক দ্রব্যগুলো রয়েছে সেই দ্রব্যগুলো অনেকটাই শক্তিশালী এবং নিরাপদ দূরত্ব থেকে আমরা চেষ্টা করছি এই বিস্ফোরক দ্রব্যের নিষ্ক্রিয়র যে সর্বশেষ কার্যক্রম সেই কার্যক্রম আপনাদেরকে দেখানোর এবং আমি আমার যিনি ক্যামেরা পার্সন রয়েছেন জিহাদ আরিফ তাকে আসলে বলবো যে নিরাপত্তা দূরত্ব থেকেই আসলে আমরা চেষ্টা করব দর্শকদেরকে দেখানোর সর্বশেষ পরিস্থিতি নয়াপল্টনের বিএনপি কেন্দ্রীয় কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে নয়াপল্টনের পরিস্থিতি আমরা নিরাপদ দূরত্ব থেকে আসলে চেষ্টা করব দেখানোর
আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা তারা কিন্তু অবস্থান করছেন এবং আমরা নয়পল কেন্দ্রীয় নয়পল্টনের আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তিনটি বালতি রাখা হয়েছে প্লাস্টিকের বালতি সেই তিনটি প্লাস্টিকের বালতিকে আবার ভ্যানে করে নিয়ে আসা হচ্ছে বালু আমরা দেখতে পাচ্ছি নিষ্ক্রিয় করতে বোমা নিষ্ক্রিয় করতে যে সরঞ্জামগুলো দরকার সেই সরঞ্জামগুলো কিন্তু আসলে নিয়ে আসা হয়েছে এবং সেই সরঞ্জামগুলো নিষ্ক্রিয় করার জন্য আসলে তারা এখানে তাদের বোম ডিসপোজাল ইউনিট কিন্তু আসলে কাজ করছেন এবং দেখতে পাচ্ছেন যে তাদের সর্বশেষ কর্মযজ্ঞ যে বিষয়টি সেই বিষয়টা কিন্তু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ভ্যান থেকে বেশ কয়েকটি বালুর নামানো হয়েছে বালুর বস্তা নামানো হচ্ছে পাচ্ছেন যে বোম ডিসপোজাল ইউনিটের সদস্যরা তারা কিন্তু যে বালুর বস্তাগুলো রয়েছে একটু আগে ভ্যানে করে যে বালুর বস্তাগুলো নিয়ে আসা হয়েছে সেই বস্তাগুলো কিন্তু আসলে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয় নয়পল্টনের সামনে কিন্তু রাখা হয়েছে এবং পাশে তিনটি প্লাস্টিকের বালতিতে করে বিস্ফোরক দ্রব্য আনা হয়েছে ভিতর থেকে বিএনপির কার্যালয়ের ভিতর থেকে বিস্ফোরক দ্রব্য আনা হয়েছে এমনটি কিন্তু আমরা দেখতে পেলাম এবং আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা তারা আমাদেরকে জানালেন এবং এই বালুর বস্তা দিয়ে কিন্তু আসলে এই বিস্ফোরক দ্রব্যগুলোকে নিষ্ক্রিয় করা হবে এমনটি কিন্তু আমাদেরকে বলা হচ্ছে এবং এই বিস্ফোরক দ্রব্যের আশপাশে পুরো এলাকার এলাকা নিরাপত্তার চাদরে ঘিরে রাখার জন্য মূলত বলা হচ্ছে এবং এই বিস্ফোরক দ্রব্যগুলো বিস্ফোরক দ্রব্যগুলো এখানে রাখা হবে রেখে এগুলোকে নিষ্ক্রিয় করা হবে এমনটি কিন্তু আমাদেরকে জানা চায় শৃঙ্খলা মানুষ আপনারা জানেন দর্শকরা এই মাত্র যারা চাইন টোয়েন্টি ফোরের পর্দায় এই সর্বশেষ পরিস্থিতি দেখতে পাচ্ছেন তাদের উদ্দেশ্য বলি আজকে দুপুর থেকেই নয় পল্টনের সামনে বিএনপির নেতাকর্মীদের সাথে পুলিশের ব্যাপক সংঘর্ষ হয় সেই সংঘর্ষে বেশ কয়েকজন বিএনপির নেতাকর্মী আহত হয়েছেন এমনটি কিন্তু অভিযোগ করেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এবং পুলিশের তরফ থেকে বলা হয়েছে যে পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে বলিশের জয়েন্ট কমিশনার ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ বিপ্লব কুমার সরকার তিনি বলেছেন যে বিএনপির নেতাকর্মীরা পুলিশের উপর হামলা করেছে তারই পরিপ্রেক্ষিতে আসলে অভিযান পরিচালনা করছেন এবং মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর তিনি পাল্টা জবাব দিয়েছেন তিনি বলেছেন যে পুলিশ পুলিশের যে অভিযান সেই অভিযান আসলে গণতান্ত্রিক না গণতান্ত্রিক গণতন্ত্রের দেশে আসলে এই ধরনের অভিযান পরিচালনা করাটা কতটুকু যুক্তিযুক্ত সেই বিষয়টি কিন্তু আসলে তিনি তুলে ধরেছেন সংবাদকর্মীদের সামনে এবং বলেছেন এবং এছাড়াও তিনি বলেছেন তাদের নেতাকর্মীরা বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন পুলিশের টিয়ার সেলে এবং পুলিশের এই অভিযানে এবং ভিতর থেকে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের ভিতর থেকে তিনি অভিযোগ করেছেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের ভিতর থেকে বেশ কয়েকজন নেতাকর্মীকে সিনিয়র নেতা এবং কর্মীদেরকে গ্রেপ্তার করেছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা তারা ভিতরে প্রবেশ করেছিলেন কেন্দ্র কার্যালয়ের ভিতরে এবং প্রবেশ করে তাদেরকে গ্রেপ্তার করেছেন এমন অভিযোগ কিন্তু আসলে তিনি আমাদেরকে করেছেন এবং এছাড়া মূলত আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা তারা আমাদেরকে যেটা বলেছেন বিএনপি কেন্দ্রীয় বিএনপি কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের ভিতরে বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক দ্রব্য রয়েছে এই কারণে আসলে তারা ভিতরে এই তথ্যের ভিত্তিতে তারা ভিতরে অভিযান পরিচালনা করেছেন এবং ভিতর থেকে বিস্ফোরক দ্রব্য বের করা হয়েছে এবং আপনি দেখতে পাচ্ছেন আমরা জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে এই বিস্ফোরক দ্রব্য কী উদ্দেশ্যে রাখা হয়েছে তিনি আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা বলেছিলেন যে পুলিশের উপর হামলা করার জন্য মূলত এই বিস্ফোরক দ্রব্যগুলো রাখা হয়েছে এই বিএনপি কার্যালয়ের ভিতরে এবং সেখান থেকে তারা এই মাত্র প্রায় তিন ঘন্টা অভিযান শেষে তারা কিন্তু আসলে এইমাত্র এই বিস্ফোরক দ্রব্যগুলো বাইরে বের করলেন এবং আমি দেখতে পাচ্ছেন এর প্রক্রিয়াটি এই প্রক্রিয়াতে আসলে বিস্ফোরক দ্রব্যগুলো একে একে বালুর যে ইটি রয়েছে ব্যাগগুলো রয়েছে সেই বালুর ব্যাগের মাঝখানে রাখা হচ্ছে এবং এই বালুর ব্যাগের মাঝখানে রেখে মূলত এই বিস্ফোরক দ্রব্যগুলো নিষ্ক্রিয় করা হবে এমনটি কিন্তু আমাদেরকে জানিয়েছে আইন শৃঙ্খলা মানের সদস্যরা এবং সেই চিত্র কিন্তু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে বিস্ফোরক
যে নিষ্ক্রিয় কর যে সর্বশেষ প্রক্রিয়া সেই প্রক্রিয়া দেখতে পাচ্ছেন যে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা তারা বালুর যে বস্তাগুলো রয়েছে সেই বস্তার ভিতরে বিস্ফোরক দ্রব্য রেখেছেন এবং এই বিস্ফোরক দ্রব্যগুলো বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের ভিতর থেকে উদ্ধার করা হয়েছে এমনটি কিন্তু আমাদেরকে জানানো হয়েছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর পক্ষ থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি নিরাপদ দূরত্বে থেকে পুলিশের সদস্যরা তারা কিন্তু এই নিষ্ক্রিয় বিস্ফোরক নিষ্ক্রিয় প্রক্রিয়াটি আসলে গ্রহণ করেছেন এবং আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের পাশাপাশি এখানে সংবাদ সংবাদকর্মীরা রয়েছেন সংবাদকর্মীরা আসলে মূলত এই নিষ্ক্রিয় যেটি হচ্ছে সেটির সর্বশেষ অবস্থা ছবি তুলছে
उठते प्लास्टिक पर गंद कत रोल दे रहा है काट शेष हो जाए 